നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തുല്യത ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കോടതി വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമല്ലെന്ന നിർണായക വിധി പ്രസ്താവം നടത്തി സുപ്രീം കോടതി ഐ പി സി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് പരമോന്നത കോടതി എടുത്തു കളഞ്ഞത് സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിനും തുല്യതയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടുന്ന ഏതൊരു നിയമവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിരീക്ഷണത്തോടെ ചരിത്ര വിധി പ്രസ്താവം ഏകകണ്ഠമായി നടത്തിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ഖാൻവിൽക്കർ ആർ എഫ് നരിമാൻ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിവാഹേതര ബന്ധം വിവാഹ മോചനത്തിന് മതിയായ കാരണമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇത് കുറ്റകരമല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ഉടമയല്ല വിവാഹേതര ബന്ധത്തിൽ അന്യപുരുഷനെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയം പങ്കാളിയുടെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം കൊണ്ട് ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റമായി കണ്ട് കേസെടുക്കാനാകും തുല്യത എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നത് എന്നും കോടതി പുരുഷനെ കുറ്റവാളിയും സ്ത്രീയെ ഇരയുമായി കാണുന്നതിൽ യുക്തിയില്ല ദാമ്പത്യം നിലനിർത്താൻ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് സമൂഹം പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്ത്രീ ബാധ്യസ്ഥയല്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭരണഘടനയിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം വകുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മലയാളിയായ ജോസഫ് ഷൈൻ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഈ വകുപ്പ് റദ്ദാക്കരുതെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ബ്രൂവറികളും ഡിസ്ലറിയും അനുവദിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം അനധികൃതമായി ബ്രൂവറികൾ അനുവദിച്ചതിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മദ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം മദ്യനയം പരസ്യമാക്കാൻ എക്സൈസ് മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അഴിമതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നാം പ്രതിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യം നവകേരളം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റേത് നല്ല സമീപനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവായ സമീപനമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ഉന്നതാധികാര മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതികൾ പത്ത് ദിവസത്തിനകം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് നൽകുമെന്നും കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ മൊറട്ടോറിയം നൽകുമെന്നും മുഖ്യൻ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദേശീയപാത വികസനം സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനം അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തണമെന്നും ഇതിനായി പരിസ്ഥിതി തദ്ദേശ മൈനിംഗ് ജിയോളജി സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ജേതാക്കളായ മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് പാരിതോഷികവും ജോലിയും നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷവും വെള്ളി മെഡൽ നേടിയവർക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും വെങ്കലം നേടിയവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും സമ്മാനമായി നൽകും പത്ത് മലയാളി താരങ്ങളാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ജേതാക്കളായത് ഇവർക്ക് നൽകാൻ വകുപ്പുകളിൽ സൂപ്പർ ന്യൂമറി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജോലി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കഭൂമിയിൽ വിധി അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ വിധി വൈകില്ലെന്ന സൂചന നൽകി സുപ്രീം കോടതി അയോധ്യയിലെ ഭൂമി ഉടമസ്ഥാവകാശ കേസിൽ വാദം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് തുടങ്ങും ഭൂമി തർക്ക കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന് പള്ളി അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ലെന്നും പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സർക്കാരിനെ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുമുള്ള വിധി പുനഃപരിശോധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന് പള്ളി അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ലെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലെ ഇസ്മായിൽ ഫാറൂഖി കേസിലെ വിധി സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് പ്രാർത്ഥന എവിടെ വെച്ചും നടത്താമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് എന്നാൽ കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുൾ നസീറിന്റെ വിധി പ്രസ്താവം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേരും നമസ്കാരം